changement de décor, mais c'est tout aussi magnifique. Et vous allez voir que l'hiver en pourvoirie, il y a une multitude d'activités à faire. C'est impossible de s'ennuyer. Vous aimez pas l'hiver? Je vous garantis qu'après une journée comme ça, vous allez avoir changé d'idée. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste parfois de mauvais choix de vêtements. Max, aujourd'hui, tu fais ma journée parce qu'on va aller se promener en motoneige. Puis moi, j'ai pas l'occasion de faire ça super souvent, mais à chaque fois que j'ai l'occasion, go, on y va. Fait que c'est quoi le plan de notre randonnée d'aujourd'hui? Ben, je t'emmène faire une petite excursion hors piste sur le territoire de la Pauvoirie. On va loin des petits coins reculés que tu n'as jamais vus. On a des nouveaux sentiers, des... Il y a vraiment des beaux endroits panoramiques. On amène un petit chocolat chaud, puis on va s'arrêter tantôt euh, sur le lac Attraction. Et puis regarde sous ça, as-tu vu le, 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 le panorama, le paysage ah, avec la petite neige qui est tombée bien, des oui. dernières heures? C'est magnifique, il fait zéro en plus. T'es prête? Ben oui, je suis prête. Allons-y. Dame Nature nous avait fait tout un cadeau. Elle avait revêtu son plus chic manteau d'hiver. Parcourir des kilomètres et des kilomètres en motoneige, juste ça, c'est excitant. Rouler sur des lacs gelés ou dans des sentiers qu'on n'a jamais explorés durant la belle saison. Parce qu'en fait, c'est ça qui est agréable quand on peut visiter une pourvoirie été comme hiver. On a littéralement l'impression d'être ailleurs et de découvrir un nouvel endroit. Max, il hein, y a pire, hein, comme journée? Oui, eh bien. On avait toujours prendre une petite pause euh, chocolat chaud. Quand les conditions le permettent, on le fait à l'extérieur. Il y a des beaux paysages. Mais oui, tu sais. mmh. Sinon, on s'arrête euh, au Caribou on a un beau chalet là-bas. Il fait chaud, on s'arrête prendre une pause. On discute euh, de plein de choses de la pourvoirie. On refait le monde deux, trois fois. Oui. Non, mais les gens aiment s'informer comment on fonctionne, qu'est-ce qu'une pourvoirie, ouais. euh, puis euh, qu'est-ce que, que l'activité qu'on propose. Donc, les gens aiment ça, discuter avec nous, avoir l'opportunité d'échanger sur euh, le mode de vie des pourvoyeurs, mm -hmm. les grands espaces, parce qu'on a ici, c'est un, un droit exclusif qu'on a. Donc, on a beaucoup de grands espaces. On, on est isolé en forêt, on rencontre personne. On circule toujours sur nos sentiers privés. Ouais. Donc, c'est super sécuritaire, on roule pas vite. On prend le temps d'observer les traces d'animaux, les signes de présence. Puis c'est ce qui est vraiment le fun, de regarder des beaux paysages. On voit une vitesse où on, on peut observer le, le rythme de la nature. Bon, la pêche maintenant. Un petit coup de tarière et on va pouvoir installer les lignes. Max, moi je trouve ça le fun. Tu sais, c'est relax, on est assis, on attend que ça morde, on est installé, on est bien, pas trop froid. Mais tu sais, la pourvoirie l'hiver, tout le monde pense qu'il y a à peu près juste ça à faire. Mettons, pêche sa glace, mais tu sais... Mettons que ça ne te tente pas de pêcher. Là. Ou que tu as pêché, tu veux faire autre chose. C'est sûr que la pêche est une activité qui est vraiment populaire. Les gens qui viennent en chalet, euh, j'apporte l'équipement, je les installe. Mais on peut faire de la raquette. On a aménagé plusieurs patinoires sur les, les lacs. Il y en a qui viennent en ski de fond aussi également. Mais on offre aussi beaucoup d'activités guidées. Ouais. Euh, tu as essayé la motoneige, oui. le traîneau à chien. Eh là là. On a ouais. aussi la, la journée au grand air où on fait une interprétation du piégeage. Et puis, euh, c'est plein de belles activités qu'on offre l'hiver. Pour tous les goûts, dans le fond. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, tu viens pêcher, mais tu amènes tes raquettes, tes skis. Tu peux faire du fat bike, si tu veux. N'importe quoi. Tu profites des sentiers, puis tu fais oui. n'importe quel sport d'hiver que tu peux faire un peu partout, avec en ajout la pêche. Bien, tout le monde trouve son compte, hein. C est, c est, que ce soit en famille, en couple, entre amis. Il y a des activités pour tout le monde. Selon la journée, la température, tu décides de faire ce que tu veux. C'est juste une petite journée de congé la semaine. Là. Tu prends oui. une journée off là, de maladie. Il y en a qui viennent tout simplement pour écouter le silence, relaxer, ouais. se connecter avec la nature, décrocher complètement. Puis on a ça ici. Tu sais, les chalets sont tous dispersés sur le territoire. Donc chacun son petit environnement, ouais, sa tranquillité. Ouais. C'est vraiment génial. Quelle belle machine! Un vieux air d'ours des années 50. C'est à bord de ce Highland Express qu'on va aller faire une balade en traîneau à chien. Ça fait déjà deux, trois fois que j'en fais ici du traîneau à chien avec toi, Max, mais pour moi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première fois, c'est 
exceptionnel comme expérience. Ben écoute, c'est l'activité de la pourvoirie. On aime que les gens s'imprègnent l'activité. On veut que ce soit une immersion complète. On veut que les gens attellent les chiens. Qui, qui c'est un sport d'équipe, le traîneau à chien. Oui. Donc, tu l'as vécu, tu vas le revivre. On fait une autre aventure complètement différente. On t'attelle six beaux chiens. Tu vas choisir. Que je vais choisir. Et oui. OK. J'ai tout le droit d'avoir Stout. Ah! OK. C'est bon, toi qui choisis. Choisis mes six chiens. T'es prête, on y va? Oui, je suis prête. Allez, 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 allez. Vous le verrez pas sur ces images-là, mais j'ai même pris le siège du pilote pendant un instant, le temps d'une photo. Je me demande si un jour, Max va me laisser conduire. C'est lui, Stout. Pourquoi je le voulais? Parce que Stout, c'est aussi le nom d'un style de bière. Et en tant qu'amatrice de bière de microbrasserie, fallait évidemment que je le prenne avec moi. Mais il est costaud, hein, lui? Je sais. Il est temps, je vais donner un petit coup de main. Il est temps. Non, 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 je suis capable de ça. Je suis capable. Je suis capable. Caro, on se tient bien comme faut au traîneau. Un pied sur l'esprit, un pied sur euh, la freine. Le frein-là, oui. Quand les bonnes descentes, on peut s'abaisser un peu. Plus on est bon, plus on est stable. Quand je parle d'équilibre. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que les câbles à l'avant soient toujours tendus. C'est vraiment les câbles qui sont la direction du traîneau. Oui. Donc, dès que tes chiens devant, tes leaders, Tao et Dusty, amorcent une descente, tu viens légèrement appuyer sur le frein et tu le maintiens jusqu'en bas de la descente. OK? Yep. Doucement! Doucement les chiens, oui. Oh. Faut arrêter. Bonne joie! Allez, chiens, let's go! Allez, va! Faut les encourager. G! Faut aller à droite, puis ha! Ah, voilà, à gauche. Une fois que les chiens sont attelés et qu'on leur donne le signal de départ, je vous dis que ça décolle sur un méchant temps. Mais c'est hyper sécuritaire et on comprend rapidement comment prendre le contrôle des chiens, comment manœuvrer pour que tout se passe bien. Après, il reste juste à profiter, à faire corps avec les chiens et se laisser transporter. Chaque équipe de chiens est différente, mais tout est pensé pour que confort, plaisir et sécurité soient au rendez-vous. Pour moi, le traîneau à chiens, c'est un mélange incroyable de sensations. Ça bouge, c'est vivant et en même temps, c'est apaisant. Regarde ça, hein? Le calme, la tranquillité, juste le bruit des patins sur la neige et le souffle des chiens sans les mains. C'est magnifique. C'est magnifique. Je capote. Évidemment que je capote. C'est tellement le fun, le traîneau à chien. Et c'est relax aussi. J'ai même été capable d'improviser une chorégraphie de YMCA. Presque. On avance à quoi? 5 km h peut-être? Et de toute façon, c'est pas une course. En fait, c'est juste une méchante belle occasion de profiter de l'hiver, d'être en nature et de découvrir du territoire. Ces chiens-là, là, ils sont pas juste beaux. Ils sont entraînés. Ils sont forts et ils dévorent les sentiers comme s'ils n'avaient pas de lendemain. C'est fascinant de les regarder aller. Cette journée-là, j'ai complètement perdu le fil du temps. Je ne me souviens plus combien d'heures ou de minutes on s'est baladé avec les chiens. Mais il y a une chose qui est certaine, hein? ça va être impossible d'oublier un séjour aussi exceptionnel.